செய்திகள் மற்றும் படங்களை பார்க்க இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானில் கிளிக் பண்ணிருங்க சரஸ்வதி இன்னைக்கு சாயந்தரம் என் வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிருக்க மறந்துடாத நானா இன்னைக்க எப்படி வர முடியும் சரியா போச்சு கோவிலுக்குள்ளேயே நான் அவனை கவனிச்சேன் சாமி கும்பிடுறத விட்டுட்டு நீ எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த இன்னைக்கு சாயந்தரம் சீனி ஏதோ அறிக்க வெளியிட போறேன்னு சொல்லியிருந்தார்ல அத நல்ல செய்தியா இருக்கணும்னு ஆண்டவன்ட்ட வேண்டிட்டு இருந்தேன் ஓ இன்னைக்கு சாயந்தரம் நாரதகான சபால நம்ம கிரேட் சீனுவோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்ல அதனாலதான் என் வீட்டுக்கு வர ப்ரோக்ராம நீ கேன்சல் பண்ணிட்டியா அவர் அப்படி என்னதான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாருன்னு நானும் பாக்குறேனே நீ மட்டும் இல்ல இந்த சிட்டியே அவருடைய அறிக்கைக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஹலோ குட் மார்னிங் எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் சீனுவோட லேட்டஸ்ட் கேஸ்ட் வந்த உடனே நீங்க வருவீங்கன்னு சீனுவோட கான மலைய ஆல்பத்தை பத்தி தானே சொல்றீங்க இது நான் வாங்கி மூணு நாள் ஆச்சு எங்களுக்கே நேத்துக்கு தானே வந்தது அதுக்குள்ள நீங்க எப்படி வாங்கினீங்க நான் டேரக்டா ஸ்டார் மியூசிக்ல போய் வாங்கிட்டேன் இன்னைக்கு சாயந்தரம் மிஸ்டர் சீனு ஏதோ அனௌன்ஸ் பண்ண போறாராமே அத பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்ன அவசரம் சாயந்தரம் தான் சொல்ல போறாருல அங்க போய் கேட்டுட்டா போச்சு டேய் சங்கரா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் வண்டில ஏத்திட்டியா இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இன்னைக்கு என்ன கச்சேரியா நினைச்சிட்டியா சீனு அவர் ரசிகர்களுக்கு ஏதோ சொல்ல போறானா மாமா ரெண்டு பேரும் புறப்பட்டு வாங்க நான் சொல்ல போறது அங்க வந்து கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டான் அங்க சொல்றது இங்க சொல்லிருக்கலாம் கேட்டானே ஒழுங்கா ரெண்டு பேரும் அங்க வந்து கேட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு புறட்டு போயிட்டான் இத்தனை நாள் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்த என்னை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் உயர்வுக்கு காரணமாக இருந்தவங்கள மறக்கவே கூடாது அந்த நன்றியை மறக்கிறவன் மனுஷனே கிடையாது அந்த நன்றிக்கு நன்றி சொல்ற இனிய நாள் தான் இது இந்த சீனும் எப்படி எல்லாம் இருந்தா எப்படி இப்படி ஆனா யோசிச்சு பார்க்கறேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே சீனும் தஞ்சாவூர்ல Yeah. 
பற்றி அவனா தப்பாக பேசுனீங்க மாதவி உன் புருஷன் கேசம் வந்துட்டான் சீக்கிரம் ஆர்த்தி தட்டி எடுத்துட்டு வா கச்சேரி நல்லபடியா நடந்தப்பா நல்லா நடந்ததுமா அக்கா என்னைக்கு எங்க கச்சேரி நல்லா நடக்கல அண்ணனுக்கு ஆரத்தி எடுக்கிற மாதிரி தம்பிக்கும் ஒரு ஆரத்தி எடுங்க அண்ணன் பாட்டு பாடி பேர் எடுக்கிறாரு தம்பி தெருவுல சண்டை போட்டு பேரை கெடுக்கிறான் இப்படி ஒரு புள்ள வீட்டுக்கு தேவையா உங்க சீனு எங்க ஆளுங்க எல்லாம் தெருவுல புரட்டி எடுத்துட்டான் போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா ஒரே நிமிஷத்துல கம்பியான வச்சிருவாங்க உங்க குடும்ப பெரிய சங்கீத குடும்பத்தால இங்க வந்து சொல்றோம் முடிஞ்சா உங்க தம்பிக்கு மிருதங்கமோ தபலாவா அடிக்க கத்து கொடுங்க ஆள் அடிக்க கத்து கொடுக்காதீங்க அண்ணன் நீங்க உள்ள வந்துருங்க அவன் இனிமே யாருக்கிட்டையும் சண்டை போட மாட்டான் அவன் சார்பில் நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கட்டுக்கிறேன் அவனை மன்னிச்சிடுங்க அவனை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க போயிட்டு வாங்க ரவுடி <laughs> 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 வாசிப்போம்ப்பீங்க <laughs> 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 அப்படி <laughs> 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 அண்ணனுக்கு இப்பெல்லாம் புதுசா குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னு ஒருத்தன் சொன்னான் அதுக்காக தான் இப்பெல்லாம் கச்சேரிய அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி முடிச்சுக்கிறாருன்னு வேற இன்னொருத்தன் சொன்னான் அண்ணனுக்கு இல்லாத பழக்கம்லாம் இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு கோவம் வராதா அதனால தான் அடிச்சேன் சரி சரி நீ போ அண்ணன் நான் பாத்துக்கிறேன் நிஜமா தேங்க்யூ இத்தனை நாளா எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச இந்த விஷயம் இன்னைக்கு ஊருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு முதன் முதல் இதை ஆரம்பிக்கும் போது என்கிட்ட என்ன காரணம் சொன்னீங்க என்னங்க இது புது பழக்கம் நான் என்ன பண்ணுவேன் மாதவி கோபமா இருந்தாலும் சோகமா இருந்தாலும் என் முகம் என்ன காட்டி கொடுத்துருது என்ன சொல்றீங்க ரெண்டு நாளா என் மனசு சரியில்லை எனக்கு தான் கண்டிப்பா கிடைக்க போதுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்த சங்கீத வித்வ சபாவுடைய தலைமை பதவிய அந்த சீதாராம ஐயர் கொடுத்துட்டான் நல்லா ஜலதோஷம் வந்த மாதிரி காத்துறான் திறமைக்கு கொடுக்க வேண்டிய பதவிய சிபாரிசு கொடுத்துட்டாங்க அது போல போகட்டும் இது உங்களுக்கு அந்த பதவி எனக்கு தான் கிடைக்க போதுன்னு ஊர்ல எத்தனை பேர் கிட்ட சொல்லி வச்சுட்டேன் தெரியுமா அது எனக்கு கிடைக்கலன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னால தாங்க முடியல இதையே நினைச்சிட்டு இருந்தா உன் உடம்புக்கு கிடைத்தது இதை ரெண்டு ரவுண்டு சாப்பிட்டா உன் மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுமாரன் தான் எனக்கு இதை கொடுத்தான் மாதவி நான் இதை சாப்பிட்டது வீட்டில் யாருக்கு தெரிய வேண்டாம் இன்னைக்கு மட்டும்தான் அன்னைக்கு சொன்னதோடு சரி ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு ஹலோ தேங்க்யூ எதுக்கு ஓஹோ ஓல் மேன் தலையை நான் கடிச்சு கொதறிட்டு வந்தேன் அதுக்கு அது கிடக்குது ஓல் கிராம் போன் ஆண்டவன் என் தங்கச்சியை பேச முடியாம பண்ணிட்டானே தவிர மத்த எல்லா திறமையும் மொத்தமா கொடுத்து வச்சிருக்கான் என் தங்கச்சியை கட்டிக்க போறவன் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கான் அவளை கட்டிக்க போறவன் மட்டும் இல்ல உன்னை கட்டிக்க போற நானும் கொடுத்து வச்சு அது யாராது என்ன கட்டிக்க போறவன் சாதாரணமா வேஷ்டி கட்டுறதுக்கே நான் எட்டு தடவை யோசிப்பேன் உன்ன மாதிரி வேஸ்ட் எப்படி கட்டிப்பேன் என்னது நீ அண்ணியோட தங்கச்சின்ற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் நீ பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் வாய்மொழி போயிட்டு இருக்கேன் என்ன 
அனாவசியமா என்கிட்ட பெட்டு கட்டி எனக்குள்ள ரோஷத்தை உண்டு பண்ணி ஏதாவது ஒரு பொண்ணை இங்க கொண்டு வந்து நிக்க வச்சு இதுதான் என் பொண்ணாட்டின்னு என் வாயால சொல்ல வச்சிடாத ஓடிப்போ சரி நானே போறேன் இவங்களுக்குலாம் வேற வேலை கிடையாது யாரா புதுசா நம்ம வீட்டுக்கு எதிர்க்க கூடி வந்திருக்கான் நம்ம வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்க யாரு இவங்க யாரும் ஏகப்பட்ட கேள்வி கேக்குறான் அதோட விட்டா பரவாயில்ல உங்க வீட்டுல வயல் வாசிக்கிற பொண்ணு பேர் என்ன அவங்க எதிரிக்கும் படிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு பாரு தெரியுமான்னு கேக்குறான் ஒழுங்கு <laughs> பாரு <laughs> இன்டர்வியூ <laughs> இன்டர்வியூ முடிற வரைக்கும் அவன் வீட்ல தான் தக்க போறா அண்ணே உங்களுக்கு என் புருஷனை பத்தி நல்லா தெரியும் ஒரு சின்ன விஷயத்து கூட வள்ளனு விழுவாரு சீனுவா இருந்தா யாராவது வாய் திறக்கறதுக்குள்ள கை நீட்டறவேன் அங்க சண்டை போடுற மாதிரி இங்கேயும் சண்டை போட்டானா அப்புறம் திரும்பி வர போறது சீனு மட்டும் இல்ல நானும் தான் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நடந்துராதுமா நான் சொல்லி அனுப்புறேன் வேலை கிடைச்சதும் வேற இடத்துல வீடு எடுத்துக்குவா அது வரைக்கும் தான் ஊ வீடு சரி சரி யாரார் தலையில என்னென்ன எழுதியிருக்கோ அதானே நடக்கும் அனுப்புவீங்க வண்டி வந்துருச்சு அவனை ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒண்டி விடுறதுக்கு நூறு ரூபா பேசி அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் சீனுவை சீக்கிரம் கிளப்பி விடுங்க அம்மா வர சீனு இன்டர்வியூல அவங்க கேட்கற கேள்விக்கு எல்லாம் தப்பு தப்பாவே பதில் சொல்லு அப்பதான் திரும்பி வர முடியும் என்னம்மா எப்படி சொல்றீங்க நான் போய் வேலையில சேர்ந்து நிறைய சம்பாரிச்சாதான் நீங்க கேட்கறதெல்லாம் வாங்கிட்டு வர முடியும் இல்ல என்ன நீ சொல்றீங்க நான் வரட்டா இத்தனை வருஷமா எங்க கூடவே இருந்துட்டு இப்ப திடீர்னு எங்களை எல்லாம் விட்டு பிரிஞ்சு எங்கயோ வேலை தேடி போறதுக்கு உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது மனசு வரல ஆனா உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் அது செஞ்சதுதான் எனக்கு மரியாத அண்ணன் போயிட்டு வந்துரே இப்படி ஒரு பொண்ண தவிக்க விட்டு போறதா புருஷ லட்சணமா உன் கிட்ட இருந்து தவிக்கிறதுக்கு தானே நான் மெட்ராஸுக்கே போறேன் நானும் ஒருத்தர் கிட்ட அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கேன் அவரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணி அனுப்பிட்டு வர்பாரு டாடா போயிட்டு வரேன் எதுக்கு வர்ற பணத்தை மட்டும் அனுப்பு நான் பாத்துக்கிறேன் என் பேருக்கு அனுப்புப்பா நல்ல தாத்தா பெரிய மாமா நான் போயிட்டு வரவா வர்றதுலயே இரு வரட்டுறதுலயே இருங்க எதுவும் நான் மறந்துட்டேனே ஆ குண்டு மாமா பல்ல எப்படி இருக்கு போ வராத அப்படியே தான் இருக்கு சீனு நல்லபடியா வேலையில சேர்ந்து நல்ல பேர் எடுக்க பாரு சரிண்ணா இந்தா இந்த செலவுக்கு வச்சுக்க வரண பாத்து அங்க யாருகிட்ட சண்டை போட்டறாத இல்ல இல்ல என்னங்க எனக்கு தெரியும்ங்க உங்க குணம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சீனு ஊர் கம்ச்சி வச்சிட்டு இப்ப அவனே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல குழந்தையில இருந்தே என் கூட வளர்ந்தவன இப்ப தான் முதல் தடவையா பிரியற ஒரு பக்கம் அவனுக்கு பொறுப்பு வரப்போதே நினைக்கும் பொழுது சந்தோஷமா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அவனை பிரியுமே நினைக்கும் போது மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இவ்வளவு பாசத்தை அவன் மேல வச்சுக்கிட்டு எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நீங்களும் ஏன் அவனை திட்டுறீங்க நான் என்ன கோவத்துல திட்டுறேன் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு தானே திட்டுறேன் நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் ஒரு நாளைக்கு உங்களை விட அவன் பெரியாளா வரத்தான் போறான் அவன் நல்லா வந்துட்டானா இந்த உலகத்திலேயே என்னை விட அதிகமா சந்தோஷப்படுறவன் யாரும் இருக்க முடியாது என்ன உங்க சீன் இன்னும் வந்து சேரலையா 
ஏழு மணிக்கு ட்ரெயின் வந்துருச்சான் ஓஹோ போன் மணி வேற விசாரிச்சிட்டியா மணி பத்தாகுது இன்னும் வரல வந்து நாலு வருஷம் ஆச்சுல அட்ரஸ் மறந்துருப்பான் அவன் அவ என்னதா முரடனா இருந்தாலும் படிப்புல ரொம்ப கெட்டிகாரங்க மெட்ராஸ்ல தான் இப்ப வீட்டு நம்பர் எல்லாம் மாறி போச்சுல அதனால ஆட்டோ காரனோட எங்கயோ சுத்துறானா என்னவோ சார் சார் யார் யாரு சீனுன்றது எங்க அக்கா பேயந்தா சாரோட பேரை கட்டி அட்ரஸ் விசாரிச்சாரு அவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைனு தெரியல நாலஞ்சு பேரை போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காரு வித்தே காட்டத்துக்கு இந்த ஊருக்கு வந்துட்டானா மரியாதோட வாந்து கிட்டு கண்டினா என்னங்க என்ன <laughs> 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 என்னை <laughs> 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 அமெரிக்கா உங்க பேரே சாகல உயிரோட தான் இருக்கான் என்னது ஏன் பேரனா என்னம்மா சொல்ற ஆமா மாமா சின்ன வயசுல ஆத்தோட அடிச்சிட்டு போன உங்க பேரே பரிசல்காரங்க காபாத்தி கரையில போட்டுருக்காங்க அங்க சுற்றுலா வந்த வெளிநாட்டுக்காரங்க அவன அமெரிக்கா கூட்டிட்டு போய் வளத்துறாங்க இப்போ அவங்களை பார்க்கற ஆசையில இந்தியாவுக்கு வரேன்னு எழுதி பட்டேன் பல பாடுகள் நானே பட்டினியாய் கிடந்தேன் தானே சட்டனவே காப்பாற்றிட்ட கற்றேன் பல சங்கீதம் நானேன் போடுவேன் பல சங்கதி நானே பாடுவேன் பல பாடல்கள் நானே அமெரிக்கா வணக்கம் <laughs> 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 Oh father oh father oh grandfather grandpa Ya ra paningalla 
பிடி கால வந்து பிச்சை எடுக்கிறீங்க சீக்கிரம் எடுத்த காய் பண்ணுங்க என் பேரம் வர்ற நேரம் தாத்தா என்ன தெரியல நான் தான் உன்னோட பேரன் நீ தான் என் பேரனா யாகூ பிரியா இது சாரி அதுக்கெல்லாம் எனக்கு டைம் கிடையாது வேற ஏதாவது டைலாக் பேசுங்க டைலாக் டைலாக் வேண்டா ஓடி போன பழனிசாமி ஏனே நானே தான் ஆனா இப்ப பேரை மாத்திட்டேன் யுஎஸ் போற உடனே பால் சாம் ஐனு பேரை மாத்தி வச்சிட்டேன் ஹே மீட் மை ட்ரூப் फ्रेंड्स திஸ் இஸ் மை கிராண்டா யாரு டபுள் எக்ஸ்எல் மாமா நிறைய இருக்கறாரே அச்சும் 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 ஆஹா உங்க பாடிக்கு பேஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்கின் எடுத்து ஃபேஸ் பேர் வச்சு ஆப்பி ஒரு ஆபரேட் பண்ணீங்கன்னு வைங்களே நீங்க ஒரு பியூட்டிフル ஆன்டி ஆயிடலாம் செருப்பு பிஞ்சிடும் வாட் a lovely voice மேச்சோ வாய்ஸ் இந்த வாய்ஸ் அப்படியே டேப் பண்ணு 30 70 அக்ரிமென்ட் போடு ஆடியோ ரைட்ஸ் அப்படியே வாங்கிடலாம் நாம என்னடா 70 30 கார் நம்பர் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கற என்னங்கடா அக்ரிமென்ட் எஸ் இந்த உலகத்துல எந்த வித்தியாசமான சவுண்ட நான் கேட்டாலும் உடனே நான் அத டேப் பண்ணிடுவேன் 30 70 அக்ரிமென்ட் போட்டு ஆடியோ ரைட்ஸ் வாங்கிடுவேன் அத வச்சு ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் ஆல்பம் தயாரிப்பேன் அதுல வர லாபத்துல 70 திருடன எனக்கு 30 オリジナル உனக்கு எப்படி யாரம்மா என் பேரனுக்கு திருச்சி சுத்த காய் எடுத்துட்டு வா ஓ பேபி ஓ பேபி ஓ பேபி அமெரிக்காவிக்கா <laughs> 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 தஞ்சாவூர்ணிக்கப்பட்ட <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 எப்படியோ நீ நல்லபடியா வந்து செஞ்சிட்ட அது போதும் சீனோ இனிமே நீ வேலை தேடுறதா இருந்தா உள்ளூர்லயே தேடு வெளியூர்ல வேண்டாம் என்ன நான் கும்பிட்டு தெய்வந்தா போலீஸ்கார அவதார் எடுத்து உன்னை திரும்ப கொண்டு வந்துருச்சு அந்த போலீஸ்காரனுக்கு முதல்ல ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு அனுப்பணும் கிரீட்டிங் எதுக்கு இன்விடேஷனா அனுப்பேன் என்ன இன்விடேஷன் உனக்கு அவனுக்கு கல்யாணம் ஒண்ணு அடிக்குற நீ ஏ ஷாக்கர் அளவுக்கு இன்விடேஷன் அடிக்குற டேய் 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 தம்பி
வெட்டிட்டு <laughs> 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 ஐயோ 
ஐயோ பெரிய வீட்டுல ஏதோ எவன் வெந்துருச்சு வேற யாரு பெருசு தான் புட்டுக்குச்சு ஐயா எட்டடுக்கு மாளிகலே வாந்த ராசா ஒன்னே எமனுக்கு தான் கொடுத்தேனே எட்டு ஊர்ல கச்சேரி பண்ண ராசா நீ எர்ம மேல தான் போதீரா புட்டியோ who's that ஏய் நீங்கள யாரு எதுக்கு ஒப்பாரி வைக்கிறீங்க பெருசு செத்ததை ஏன் மறைக்கிறீங்க வழக்கமா நம்ம குடும்பத்துல யாராவது செத்தாங்கன்னா நான் தான் பாட கட்டுவேன் முன்பணம் கொடுத்தீங்கன்னா பச்சை மூங்கல் தென்னை ஓலை வாங்குறதுக்கு வசதியா இருக்கும் சனிக்கிழமை வேற செத்திருக்காரு கோழி வேற வாங்கணுங்க கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா என்னடா கோலை கட்டுறேன் பாட கட்டுறேன் கோழி வாங்கணும்னு கதை விடுறீங்களா என்னதான் நடக்குறீங்க பெரியையா நீங்க என்ன சாகலையா உங்களை நம்பி கடை வாங்கி சாராயத்த வேற அடிச்சுட்டேன் வீட்டுக்குள்ள என்னால நிம்மதியா மியூசிக் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியல ஒரே நியூஸ் ஒன்ஸா இருக்குது வாட் இஸ் திஸ் क्राउड who is this fellow bare body anikiran ivan body la irundhu enak dead body smell varudhu yenda sada what nee oppari vachadunala enga appan jettutaan oore therandu vandu nikkidra vettiya vera saara ayatha kadalla chaapittu body eppa edukringa nu kekkira da paavi you idiot what bullshit you are talking na oppari vachana வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல உள்ள ஐயையும் ரஷ்யன் மியூசிக்ல உள்ள ஓவையும் அப்படியே புதுசா கொலாப்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆல்பத்துக்கு ஐடியா பண்ணிருக்கேன் அதோட பேர் கூட ஐயோ கர்நாடக சங்கீதம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த இந்த வீட்டுல சரஸ்வதி குடியிருந்த இந்த வீட்டுல சீக்கிர சொல்லியா இப்படி காட்டும் ராண்டி சத்தம் போட்டா இப்படி தான் நடக்கும் வந்தா சரஸ்வதியோட செக்ரட்டரி எங்க மியூசிக் எந்த விதத்துல குறைஞ்சு போச்சு நாங்க தான் மியூசிக்ல லேட்டஸ்ட் வந்தே மாதிரி ஓல்டு தானே அதை இவ்வளவு நாளா ஆல் இந்தியா ரேடியோல நிலைய வித்துவான்கள் மட்டும் தானே வாசிச்சிட்டு இருந்தாங்க நாங்க அதை எப்படி லேட்டஸ்ட் பண்ணோம் இப்பிடுறா ஏ ஆர் ரஹ்மான் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல அதை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அது பாப்புலர் ஆச்சு இப்ப உலக உருண்டையில எந்த ஏரியாவை புரட்டி பார்த்தாலும் அந்த இச தான்டா கேட்டிட்டு இருக்கு வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் தாய் மண்ணே வணக்கம் பாத்தியா உளைச்சு சாப்பிடுற மாசுக்கு அது ரீச் ஆயிருக்கு ஆனா உட்கார்ந்து வாசிக்கிற உனக்கு அது ரீச் ஆகல நிறுத்து அதிகமா பேசாத என்னோட போட்டி போட்டு உன்னால வாத்தியம் வாசிக்க முடியுமா நீ என்ன வாத்தியம் வாசிப்ப கடம் உன் பேர் என்ன திருவேங்கடம் பேருக்குள்ளே வாத்தியத்தை வச்சிருக்க நீ நான் ஆபீஸ்ல வந்து பாரு அப்பாயின்மென்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்புறமா போட்டி வச்சுக்கோ உனக்கு எதுர ஆபீஸ் வீட்டுக்குள்ள பெரிய பீரோ பார்த்தையா சும்மா தான கிடைக்கு அது அப்படியே ஆபீஸ் ஆக்குறேன் வாசிக்கு தெரியலனா வாள சுண்டிட்டு போடா சும்மா சால் சாப்பிட சொல்லாத கலைஞர்களே ஆ உங்களுக்கு போட்டி இருக்க வேண்டும் அதுவே சண்டையாக மாற கூடாது சாந்தமாக விளையாடுங்க டிவில திருவிளையாடல் பார்த்துட்டு டார்ச்சர் பண்ணுது பெரிய கள்ளங்க இதுதான் கடம் எனக்கே இன்ட்ரோ பண்ணி வைக்கிறியா இது கடமா இது கடமா கடத்த உடைச்சிட்டியடா பாவி என்னடா கடம் யாருக்கிட்ட டூப் விடுற ஒரிஜினலுக்கும் டூப்ளிகேட்டுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியாதா நான் தான் மோந்து பார்த்தனடா இது சோறாக்குற பானடா இதுலயாடா தாளம் போட்டு காட்டுற சோத்துக்கு தாளம் போடுறதுங்கிறது இதுதானடா என்னடா சொல்றேன் ஹலன் எடு இந்த பிஸ்ட்ல ஏம் திஸ் ஃபெல்லோ எடுறா கையே எரும மாடு ஷூட் பண்ணிடுவேன் உள்நாக்கல ஷூட் பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத ஆஃப் மில்லியன் டாலர் டா இது இதுலயா கை வைக்கிற நீ டாய் என்ன என்ன நாத்து நடுறவங்கள ஏமாத்துற பார்ட்டின்னு நினைச்சியாடா இன்டர்நேஷனல் ஹைஜாக்கல் அசோசியேஷன்ல நான் ஒரு லைஃப் மெம்பர் தெரிஞ்சுக்கோ மவனே உன்ன மாதிரி உள்ளுக்குள்ள லங்கோடு கட்டுற பார்ட்டி நான் இல்ல தெரிஞ்சுக்கோ தப்பா வண்டி வந்தாச்சு திருவங்கடா வாதியங்களை வண்டில எடுத்து வை என்னதே ஏத்தி என்னதே கச்சரி முடிஞ்சிடும் போ வெளியவும் <laughs> <laughs> கச்சேரி முடிற வரைக்கும் அவ என் கூட தான் இருக்க போறா அண்ணே நானா இத பாரு இந்த கச்சேரிக்கு மட்டும் இல்ல இனிமே எல்லா கச்சேரிக்கும் நான் கூட்டிட்டு போறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் இவனா இவனுக்கு வாய் தரந்து தான் கத்த தெரியுமா சுருதி பட்டி தான் போட தெரியுமா இல்ல தபலா வாசி தெரியுமா இல்ல மிருதங்கனா வாசி தெரியுமா வாசிக்கிறதுக்கு தான் நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க வாய் மூறற உனக்கு ஒழுங்கா ஒரு மைக் ஏதோ செட் பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு எதுக்கு மைக் அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரிய வேண்டாம் ரெண்டு மூணு கச்சேரிக்கு நம்ம கூட வந்தா போதும் அவன் தன்னால தெரிஞ்சுப்பா பாப்பா வண்டில உட்கார் சரிடா ம் 
நீங்க <laughs> கவனப்படல <laughs> நம்ம தாத்தா கச்சேரில கலட்ட பண்ணலியா நம்ம அப்பா கச்சேரில கலட்ட பண்ணலியா இதுக்கு முன்னாடி ஏன் கச்சேரில கலட்ட பண்ணலியா கச்சேரி நான் கலட்ட பண்றதுக்கு ஒரு கூட்டம் வரத்தானா செய்யும் அதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம கண்டுக்கூடாது இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் சண்டை போட்டு நம்ம குடும்ப கௌரவத்தை கெடுக்காது இப்போ பாரு நம்ம வீட்டுக்கு சோறு போடுறதே உங்க அண்ணனுடைய பாட்டு தான் உன் கோபத்தால அதிரி மண்ணலி போட்டுறத சரி சரி இனிமே நானா யார்கிட்டயும் சண்டைக்கு போக மாட்டேன் அத எங்க சொன்னா பார்த்தாது அப்பா படத்துக்கு முன்னாடி வந்து சத்தியம் பண்ணு வா சத்தியம் பண்ணு இனிமே யார்கிட்ட சண்டை போட மாட்டேன் சத்தியம் பண்ணு சந்தோஷத்துல எந்த கைட்ல கட்டணும் தெரியுமா அம்மா நீங்களும் மனசு பிடிச்சு வர கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் என்ன <laughs> 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 ஊர்வலத்தாலதான் <laughs> 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 அவங்க நடத்துற ஊர்வலத்தால தான் சோ அவங்க நான் ராங் காட்டனா அவங்க மேல கேஸ் போட்டுருவான் கேஸ் போட்டா அவ்வளவுதான் என்னோட மியூசிக் ஆல்பம் டிலே ஆயிடும்ல நல்ல காலம் பிறக்குது நல்ல காலம் பிறக்குது இந்த வீட்ல இருக்கிற அந்த பொண்ணு அந்த பையனை லவ் பண்ணாலோ அவே அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணல அவ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டா நான் சொல்றது தான் நடக்கு நல்ல காலம் பிறக்குது நல்ல காலம் பிறக்குது இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து எதோ ஓடி வருது எக்ஸ்கியூஸ் மீ மை நேம் இஸ் பால் சாம் யார் மேன் நீ மை நேம் இஸ் குடுகுடுப்ப ஓ நைஸ் மீட்டிங் யூ மீ டூ அது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்டா எஸ் நான் அத பார்க்கலாமா கேட் ஓ மை காட் Helen, take a snap of this. What a surprise! One small oral mark is there. At the center, one kaiyra cutti. At the edge, there. 
ஆட்டு புழுக்க நினைக்கிறேன் அத கட்டி வச்சிருக்கான் அத வச்சு ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ஆட்றான் வாட்டர் ரிதம் பேட்டர்ன் ஹீஸ் மேக்கிங் தட்ஸ் கால் சி மேஜர் எஸ் பால் நம்ம 10 வெல்ல தரது இவன் மூணே வெல்ல தரான் பால் உட்டா உலக மியூசிஷியன் கண்ணில இவன் ஒரு வெல்ல உட்டு ஆட்டுவான் போல இருக்கு கிரேட் ஃபெல்லோ இவன விட்டற கூடாது டேக் ஹீஸ் பேக்கேஜ் यार बेटी को मुन्ना डिवाने ये ना रस्सोल रहा है ये 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 ना 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 उन्हें तो ले ये बात ये बात गिदा 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 इरेल ना 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 चीनो तुम्हारे तुम्हारे तमाशे पना है वैली आड़ी कोड़ा नहीं ये मत दिलवाने मटर सोला दे ये ना तबरे वैली आड़ी आते कल्याण पनी फारे उन्हें कटिक वरो Hey Paul, I'm inspired to mandir payda. I'm going to take the hand over panilla. Idiot, are you ready to go? This is a very popular show. This is going to be sold for ten thousand US dollars. Ke sell for it. Wang Wang la. Will they buy? Why not? Hey, I'm a moon layer call which one are you? You're in the number one bond. I'm going to buy a metal one. Why? Yeah, I'm going to buy a metal one. Why? Yeah, I'm going to buy a metal one. Why? Yeah, I'm going to buy a metal one. Why? Yeah, I'm going to buy a metal one. Why? Yeah, I'm going to buy a metal one. Why? Yeah, I'm going to buy a metal one. उन्हीं ये ननचिक टुंडे हैं हम पुण्य ही पे है ना पनी जाते री माँ सुनना था ना तेरी हाँ आयो उन्हीं ये कल्याण अम्मा नो ननचिक टुंडा आवा किन्हों तेरे कल्याण बंटा ला यार आयो आयो कोरब पड़े चीनो यार नानो कोरब आयो अब लोग सुन लिया आवा हम्म सुइसाइड हाँ मोटे तेरे डेड एंड ब्रेड वेरी गुड हाँ मैंना जाली है सुतेर पे अरे पाबी ये उन्हीं रोड़े रख रहे हैं हम पुण्य तार कुल बड़ी टाट चल रही है ना निकट है ना सुनी अगर पार रहा ये बोलो स्मार्ट टार्ग का पर रहा ये तो ये तो बा इधर नल्ला तो वर्द है इधर कितना इंजो पार है ये तब आकर दे तब कई है इधर कुपेर कई है इन्हें माने सुख पुड़चों पैर और पच्चा कुतरन चुले उम पैर और पच्चा कुत्ते बच्चर का पिंजी कई उम पैर और पच्चा कुत्ते पिंजी पिंजी पोची और चिंदे येरुम कर चाकुड़े ताग उपलब्ध <laughs> அதுக்கு நம்ம ஊர்லயே நிறைய மென்டல் கேஸ்ங்க இருக்கு அதுல யாரையாவது கட்டிக்கா போடு நிறுத்துடா எல்லா பொண்ணுகளும் என்னமோ உன்னை கட்டிக்கிறது கியூல நிக்கற மாதிரி பேசற எஸ் ஏன் பொண்ணே தவிர இன்னொரு பொண்ணை நீ கட்டிக்கிறதுக்கு நீ என்ன கரெக்ட் உத்தியோகமா பாக்குற நீ மட்டும் என்ன பண்ணுறா அப்பா ஏன் முன்னாடி அப்படியே கேவலமா பேசாதீங்க நான் ஒதுக்க மாட்டேன் எக்கேடோ கேட்டு தொலைங்க ஆள உடுங்க போயா தவளு இது பாரு சீனு நீ எப்போ என் கூடவே இருக்கணும்னுடா உன் பேர் என் கையில பச்ச குத்திக்கிட்ட அப்படியே எங்க அப்பா எனக்கு வேற மாப்ள பார்த்தாலும் நான் ஆசை படுது இவர்தானே கையில இருக்குற உன் பேரை காட்டுவேன் அதுக்கு அப்புறம் எவன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பா ஆஹா Black male என்ன அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு கையில இல்ல மொட்டை அடிச்சு நெத்தில பச்ச குத்திட்டு வந்தாலும் நடக்காது ட்ரை எல்லாம் கேல்ஸ் வே எனக்கும் பச்ச குத்துங்க உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச பேரை சொல்லு தம்பி ஓ ஆமா மறந்துட்டேன் இங்க வாங்க ஆ கைய காட்டுப்பா தோ பாட்டியா பாய்க்கு வந்த மாதிரி டயலாக் அடிச்சிட்டு அவனும் உன்ன மாதிரியே பச்ச குத்திக்கிறான் வந்த உடனே யார் பேர பச்ச குத்திருக்கான்னு கேளு அவன் உன் பேர குத்தி இருந்தா நிச்சயம் காட்ட மாட்டான் ஆனா வேற யார் பேர குத்தி இருந்தா நிச்சயம் காட்டும் சரி எவ்வளவு ஆச்சுமா இருபது ரூபா இதுல ஐம்பது ரூபா இருக்கு இந்த விஷயத்த யார்கிட்டயுமே சொல்ல கூடாது
அவன் பேரு உன் கையில பச்சை குத்திட்டு இருக்கியா என்னங்க <laughs> 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 நாம இவங்க ரெண்டு பேர் பேரையும் கல்யாண பத்திரிகையில் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ பேர் அவ கையிலையும் அவன் பேர் இவ கையிலையும் பச்சை குத்திட்டு இருக்காங்க மொத்தத்துல கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்க சொல்றாங்க இவளுக்கு மட்டும் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைச்சிட்டாங்க என்னமோ தெரியல மாதவி இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரே வழி அதான் இப்பெல்லாம் இது இல்லாம உங்களால இருக்க முடியல வர வர நீங்க ரொம்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நல்லா இருக்கிற வாழ்க்கையை கெடுத்து கூட முடி பண்ணிட்டீங்களா ஆரம்பிச்சிட்டோம் ராமாயணத்தை வா இப்படி உட்கார் உட்கார் இத கொஞ்சமா குடிச்ச உடம்பு கெட்டு போயிடும்னு உனக்கு யார் சொன்னது இது குடிச்சு பழகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தானே சொன்னீங்க மது குடிச்ச மனுஷ செத்து போயிடுவானு சங்கீதமே ஒரு போதை தான் அதுல மயங்கனவன் நிச்சு இதல முழுக மாட்டான் குடிக்கணும்னு ஆரம்பிச்ச பிறகு அதிகமா குடிக்காம உங்களால இருக்க முடியுமா இத பார் மாதவி நாளைக்கு நடக்க போற கச்சேரி மிகப்பெரிய கச்சேரி பம்பாயில இருந்து ஒரு பெரிய கேசட் கம்பெனிக்கார இத ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கான் கச்சேரி முடிஞ்ச உடனே பாரு ஓம் புருஷ எங்கேயோ போக போறான் அந்த மாதிரி ஒரு கச்சேரி நாளைக்கு வச்சுக்கிட்டு நீங்க எங்க இத குடிக்கணும் நான் என்ன என்ன மறக்கிற அளவுக்கு குடிக்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு பெக்கு இத சாப்பிட்டு ராத்திரில படுத்தனா காலையில சரீரமும் சாரீரமும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் வரடாட்டு <laughs> 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 இருந்தாலும் <laughs> நம்பிக்கை அமைதி அமைதி அமைதியா உட்காருங்க அமைதியா உட்காருங்க என்னாச்சு என்னாச்சு ஏன் உங்க குரல் இப்படி தடுமாற்றம் அது ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு நாளா ஜலதோஷம் ஜலதோஷம் இல்லையா உன்ன புடிச்சிருக்கிற தோஷம் ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ள வந்து என்கிட்ட பேசும்போதே உங்ககிட்ட வந்து மதுவாடை அடிச்சது அப்பவே நினைச்சேன் பாட்டுக்கு அடிமையா இருந்த நீ இப்ப பாட்டிலுக்கு அடிமையாயிட்டேன் உங்களை மாதிரி கலைஞர்களுக்காக நாங்க எவ்வளவோ படத்தை கொட்டி செலவழிக்கிறோம் ஆனா நீங்க அற்ப சந்தோஷத்துக்காக கண்டதுக்கெல்லாம் அடிமையாயிருங்க இப்ப பாட முடியாம தவிக்கிறிய இவங்களுக்கு எல்லாம் யாரையா பதில் சொல்லுவா ஏற்கனவே உங்க தம்பி பண்ண கலட்டால எங்க சபா பெயரே கெட்டு போச்சு என் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணவே கூடாது சொன்னாங்க ஆனா அண்ணா 
உன் மேலையும் உன் சங்கீதத்து மேலையும் இருக்க நம்பிக்கையினாலதான் மறுபடியும் உன்னை கச்சேரிக்கு புக் பண்ண இனிமே உன்னால பாட முடியாது நீ அவுட்
என்னமாவிட்டு வணக்கம் 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 என்ன பாவிட்டு வணக்கம் அண்ணனுக்கு ஒரு வணக்கம் எனக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு வணக்கம் மெல்லிசை ரசிப்பதற்கு சபையில் இங்கு உள்ளவர்க்கும் போது வணக்கம் தமிழே தமிழே தாய்மொழியே மொழியே என்னாலும் சொல்வேன் கோடி வணக்கம் 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 என்னம்மாவுக்கு வணக்கம் 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 அதனால ஜனங்களுக்கு ஒரே எரிச்சல் சபாக்கார கச்சரியே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த நேரத்துல தம்பி எடுத்தா மைக்க அண்ணன் தம்பிக்கு வழிவிட்டு ஒரு ஓரமா போய் உக்காந்துட்டாரு சங்கீதம் நம்ம குடும்ப சொத்து அது நம்ம உடம்புலயே ஊர்னதுப்பா எங்க அது உனக்கு இல்லாம போச்சோ அப்படின்னு வருத்தப்பட்டேன் இல்ல என் உடம்புலயே அந்த சங்கீத உணர்ச்சி இருக்குங்கிறத நீ கச்சேரியில நிரூபிச்சுட்டா ராஜா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த வீட்டுல ரெண்டு பாடகர்கள் வந்துட்டாங்க என்னமா <laughs> 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 பேருக்கு பாத்ரூம்ல கூட சீனு பாடுனது இல்லையே இன்னைக்கு எப்படி திடீர்னு பாடுனாரு அவனுடைய இசை ஞானத்தை பத்தி உனக்கு என்னமா தெரியும் சீனுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூல்ல நடந்த பாட்டு போட்டியில கேசவனையே ஜெயிச்சு பரிசு வாங்கிருக்கான் நமது பள்ளியில் நடந்த பாட்டு போட்டியில் முதல் பரிசு பெறும் மாணவன் ஸ்ரீனிவாசன் தம்பி ரொம்ப அருமையா பாடுங்க என்னங்க கேசவன் காலையிலேருந்து ஒன்றுமே சாப்பிடல எவ்வளோ கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்கிறான் அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரிலங்க சீதா பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த பாட்டு போட்டியில் கேசவனை விட சீனு நல்லா பாடிட்டான்னு அவனுக்கு பரிசாக கொடுத்துட்டாங்க அந்த தோல்வியை அவனால் தாங்கிக்க முடியல இப்போ நீ அவனை விட்டுரு காலையில் நான் அவனை சரி பண்ணுறேன் டே கேசவா எவனோ ஒருத்தன் சீனுவுக்கு பரிசு கொடுத்ததுனால நீ தோத்துட்டு தான் நினைக்காதரா என்னை இந்த பாட்டு போட்டிக்கு தலைமை தாங்க சொல்லியிருந்தா நான் உன் பாட்டுக்கு தான் நான் பரிசு கொடுத்துருப்பேன் அது மட்டும் இல்லை சீனுவுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்ததே நீ தானே கேசவா அவன் பரிசு வாங்கினதுல உனக்கு தானே பெருமை எப்ப சீனு என்னை விட நல்லா பாடி பரிசு வாங்கிட்டானோ இனிமே அந்த பாட்டு எனக்கு வேண்டாம் பாட்டு வேண்டாமா எதிர்காலத்துல சங்கீதத்துல பெரிய பெரிய சாதனை பண்ணி சங்கீத கலாநிதின்னு பட்டம் வாங்க போறேன்னு கனவு கண்டுட்டு இருக்கேன்யா இந்த சின்ன தோல்விக்கே சங்கீதமே வேண்டாம் சொல்லிட்டிய இனிவே இந்த வீட்டுல சங்கீதம் உனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் சீனுக்கு இல்ல அப்பா கூப்பிட்டீங்களாப்பா சீனு நீ நல்லா படிக்கிற பெரிய உத்தியோகத்துக்கு போகணும் அதே மாதிரி கேசவ நல்லா பாடுறான் பெரிய வித்வான் ஆகணும் நீங்க ரெண்டு பேருமே பாடுறதே தொழிலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம் இல்லையா அதனால நான் என்னப்பா பண்ணணும் விட்டு கொடுக்கற மனப்பான்மை வாழ்க்கைக்கு தேவை அண்ணன் தம்பிக்குள்ள போட்டி வேண்டாம் உறவுதான்பா முக்கியம் பாட்டம் அண்ணனுக்கே விட்டு கொடுத்துரு ஏன் அண்ணன் ஜெயிக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அண்ணன் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சீனும் அவங்க அண்ணனுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வான் எப்படியோ ஆண்டவன் என் சீனுவுக்கு நல்ல வழியை காட்டிட்டான் ரெண்டு ரவுண்டு சாப்பிட்டு தூங்கி இருந்தா காலையில சரீரமும் சரீரமும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்னு சொன்னீங்களே இப்ப என்ன ஆச்சு சுதி உங்களுக்கு ஏறிடுச்சு குரல் சரிக்கிடுச்சுல யாருமே எதிர்பார்க்காத மாதிரி சீனு திடீர்னு பாடி 
பெரிய பாராட்டெல்லாம் வாங்கிட்டான்னு கேட்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா அதே சமயத்துல உங்களால பாட முடியாம போயிடுச்சுன்னு நினைக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க இத்தனை நாளா சீனுவால நம்ம குடும்பம் தலை குனிஞ்சுது இன்னைக்கு உங்களால சீனு தலை நிமிந்தாலும் உங்க தலை குனிஞ்சிருச்சீங்களே இதோ பாரு இன்னைக்கு என் குரல்ல தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது உண்மைதான் ஆனா அதுக்காக இது என் நிரந்தரம் நினைச்சிடாது எழுதுவாங்கூறு <laughs> இவங்க கோயிலுக்கு டொனேஷன் எடுத்துமா சரிங்க ஏன் டார்லிங் சாங் நீ பாட்டிட்டிங்க எனி ப்ராப்ளம் who are these people வணக்கம் गाइस ஐயா நீங்க யாரு உங்களை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையா நீ எம்டிவி பாத்திருக்கியா இல்ல சார் நீ விடிவி பாத்திருக்கியா இல்லையா நீ நான் பஞ்சாயத்து டிவி தான் பாத்தேன் அதான் உங்களுக்கு வயல் வாழ்வு தவிர வேற எதுவுமே தெரியல ஐ அம் யுஎஸ் ரிட்டர்ன் வாட்ஸ் தி மேட்டர் அது ஒண்ணு இல்லங்க அப்படினா கிளம்பி என் பிரவேசிய கெடுக்காத அவனுக்கு கொழு காச்சி ஊத்த போறாங்க அம்மன் ஓ இந்த எல்லார ஈஸ்வரி கச்சேரி வைப்பீங்களே ஆமா மெயின் ரோட بلاக் பண்ணி ஜாம் பண்ணி டிராபிக்கையும் பப்ளிக்கையும் டிஸ்டர்ப பண்ணுவீங்களே ஆமா ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு 10 நாளைக்கு முன்னாடியே கோயில்ல இருந்து 6 கி.மீ தொலைவு வரைக்கும் குழாய் கட்டி சவுண்ட் சர்வீஸ் வச்சு படிக்கிற பசங்களையும் வயசான சிக் பேஷண்ட்ஸையும் கஷ்டப்படுத்துவீங்களே ஆமா 25 ವರ್ಷம் ஆச்சு இன்னும் உங்க சிஸ்டத்தை நீங்க மாத்திக்க மாட்டீங்களா ஆத்தாவுக்கு கூழ் ஊத்துறத கிண்டல் பண்ற ஆத்தாவ கிண்டல் பண்ணலப்பா அவ ஆத்தா தானே ஆமா நாம அவ குழந்தைக்கு தானே நாம மட்டும் காலையில கலர் கலர் சட்னியா வச்சு டிபன்ங்கற பேர்ல எத்தனை ஐட்டங்களை உள்ள தள்ளறோம் ஆனா ஆத்தாவுக்கு மட்டும் பல வருஷமா லிக்விட் ஃபுட் கூளையே ஊத்துறீங்களே ஏன் அவளுக்கு ஒரு இட்லி தோசை பொங்கல் ஊத்தாப்பம் செட் தோசை இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் கூட கூடாதா காச்சற கூழ என்னமோ அம்மனுக்கு படைக்கதாங்க ஆனா அது குடிக்கிறது ஏழ ஜனங்க ஐயா ஏழிங்க போல் ஃபீல் பண்ணாதீங்க போல் ப்ளீஸ் ஏளங்கின் சொல்லிய ஹார்ட் டச் பண்ணட்டப்பா இட்ஸ் ஆல்ரைட் பரவாயில்லை உள்ள போங்க 1000 ரூபாய் செக் போட்டு கொடுப்போம் வாங்கிட்டு போங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா வாங்க ஐயா ஆத்தால கேட்டா சொல்லுங்க ஆமா நீ கூல் தான் காச்ச போறியா ஆமா வேற ஏதோ காச்சற மாதிரி இருக்கறான் போ போ சீக்கிரம் போ அப்பாடி இப்போ இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க போ டபுள் டாய்லெட் நீ பாரியா ஏன் பேக்ல ட்ரபல் சீக்கிரம் மா நீ வாரியா இங்க என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பாத்தா தெரியல டாய்லெட் போயிட்டு இருக்கேன் அட பாவி கோயில் மாதிரி இருக்கிற இந்த வீட்ல இப்படி ஒரு அநியாயம் பண்றியே நீ நியாயமா எது நியாயம் இவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டி வச்சிருக்கீங்களே இதுல எவ்வளவு ரூம்ஸ் இருக்குது எத்தனை பெரிய டைனிங் ஹால் இருக்குது எவ்வளவு பெரிய கிச்சன் இருக்குது ஆனா அத்தனை பேரும் போறதுக்கு ஒரே ஒரு கக்கூஸ் இருக்குது அது உனக்கே பத்தாது டேய் நான் ஜெயிலுக்கு போனாலும் பரவாயில்லடா ஒண்ணு வெட்டாம நான் விட மாட்டேன்டா இருடா அறுவாள் எடுத்துக்கிட்டு வரேன் இங்கே இருடா கேசவா நம்மள தேடி யார் வராருன்னு பாரு நீங்க <laughs> <laughs> போன தடவை நடந்த மாதிரி இந்த தடவை எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்காது விட்டுட்டேன் குடிக்கிறத நிறுத்திட்டேன் கச்சேரி வர பன்னெண்டாம் தேதி தானே ஆமாங்க அதுக்கு இன்னும் பத்து நாள் இருக்கே அதுக்குள்ள நல்லா சாதகம் பண்ணி குரலை பிரமாதமா தயார் பண்ணிடுறேன் பணத்துல வேணா நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் கச்சேரி முடிஞ்சு உங்களுக்கு முழு திருப்தி ஏற்பட்ட பிறகு எனக்கு பணம் கொடுத்தா போதும் எப்படியோ நான் விட்ட இடத்தை மறுபடியும் பிடிக்கணும் ரேட்டை பத்தி கூட கவலை இல்லை வேணுனா கூட ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துடலாம் ஆனா கச்சேரியில பாட போறது நீங்க இல்ல உங்க தம்பி தான் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா எங்க கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் உங்க தம்பி தான் பாடணும்னு கேட்கறாங்க ஒரே பாட்டுல இங்க எல்லாரையும் கவர்ந்துட்டாரு அவருடைய பாட்டு தான் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு மாறிக்கிட்டு இருக்குல்ல அதான் உங்க தம்பிய புக் பண்ண வந்திருக்கு அவனை கூப்பிடுக்கிறேன் இரு 
நீ எங்க போற சாமி சந்தோஷத்துல சாமி கேசவனுக்கு சந்தோஷம் வந்துடுச்சு என்ன சொல்றீங்க அவங்க என்ன கச்சேரிக்கு புக் பண்ண வந்த உடனே சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் நீங்கள் இங்கே வந்து நின்றுட்டீங்கன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க நீங்கள் இதுக்கு சம்மதிச்சு தான் மாமா சொன்னார் அதான் நான் இதை ஏற்றுக்கிட்டே போ உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன்னா என்னங்க இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அன்பின் புரிய ரசிய பெருமக்களை திருட்டு மீடியாவை ஒழிக்க அரசு புதிய சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்துள்ளது புதிய சட்டப்படி திருட்டுத்தனமாக கேபிள் டிவியில் படங்களை திரையிடும் கேபிள் டிவி ஆபரேட்டரும் உள்ள விசிஆர் விசிடி பிளேயர் போன்ற சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் அவர்கள் லைசன்ஸ் ரத்து செய்யப்படும் சம்பந்தப்பட்ட கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் அன்புள்ள ரசிய பெருமக்களே திரை உலகின் மீது உண்மையான பற்று கொண்ட அன்பு உள்ளங்களே எங்காவது கேபிள் டிவியில் திருட்டுத்தனமாக படங்கள் திரையிடப்பட்டால் போலீஸ் கமிஷனருக்கோ அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ அல்லது மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கோ போன் செய்ய தயங்காதீர்கள் தகவல் தருவர்கள் பெயர் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும் உங்கள் தகவல் திருடனை தண்டிப்பதற்காக மட்டுமல்ல ஒரு ஏழை தொழிலாளியின் வீட்டில் ஒளிவுக்கு ஏற்றி வைப்பதற்காக என்பதை மறவாதீர்கள் திருட்டு சொத்தை அனுபவிப்பதும் திருட்டு வீடியோவை பார்ப்பதும் ஒரே குற்றம்தான் எங்களை உயிராக நேசிக்கும் உங்களை போன்ற உண்மையான ரசிகர்களால் வளர்க்கப்பட்ட சினிமா ஒரு சில வீடியோ திருடர்களால் அழிந்துவிடக்கூடாது புறப்படுவோம் திருட்டுத்தனத்தை ஒழிக்க தமிழ் சினிமாவை காக்க உங்கள் விஜயகா வேற என்ன சார் சாப்பிடுறீங்க இருக்குதா அர்பியா உடம்பெல்லாம் எரியும் அக்னி வாழைக்கா பஜ்ஜி சாப்பிட்டினா உடம்புல கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் வாயு கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிட்டினா உடம்பெல்லாம் நீர் கோத்துக்கும் நீர் இப்படி சாப்பிட்டு பாடியை கவனிக்காம விட்டா ஒருத்த இல்லாம பாடி எடுத்துக்கு போயிடும் அதுதான் நிலம் அது மேல போயிடும் ஆகாயம் பாத்தியா பஞ்சபூதத்தை எப்படி பஜ்ஜிக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சான் தமிழ் கைய வாஷ் பண்ண பிங்க வரல இங்க வாஷ் பேசின் இருக்கிறதே டவுட் ஒண்ணு பண்ணலாம் நீ உன் எச்சக்கைய இவன் டி ஷர்ட்ல தொச்சுக்கோ நீ உன் எச்சக்கைய இவன் பனியில தொச்சுக்கோ வீட்டுக்கு எதுக்கு புதுசா கணேஷ் 
நினைக்கிறேன் <laughs> நீ <laughs> இனிமேலும் <laughs> <laughs> அதுதாண்டி உலகம் அதுதான் உலகம் எப்படியோ என் தம்பி பெரியால் ஆயிட்டான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அந்த சந்தோஷத்தை தான் இப்படி பகல்லையே கொண்டாடிட்டு இருக்கேன் இது சந்தோஷம் இல்லைங்க பின்ன இதுக்கு பேர் என்ன சொல்ல இதுக்கு பேர் என்ன என் தம்பிக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சா என்ன விட சந்தோஷப்படுறவன் இந்த உலகத்தில் வேற யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்களே உங்க தம்பி மேல பொறாமப்படுறீங்க என்ன <laughs> போராமையோ <laughs> 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 உண்மையும் <laughs> 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 அவருக்கு காலையில இருந்து தலைவலின்னு மருந்து சாப்பிட்டு ரூம்ல படுத்திருக்காரு அண்ணனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா க 
கச்சேரியில் எல்லாரும் என்னை ரொம்ப பாராட்டினாங்கண்ணே உங்களுக்கு செய்கிற மரியாதை மாதிரியே எல்லா மரியாதையும் எனக்கும் செஞ்சாங்கண்ணே உங்களுக்கு மட்டும் உடம்பு நல்லா இருந்தா நீங்கள் எங்கேயா படுத்திருப்பீங்க கச்சேரியிலேருந்து வர என்ன வரவேற்க மொதல் ஆளாக நீங்கள் தானேண்ணா இருந்திருப்பீங்க இந்த மரியாதையெல்லாம் உங்களுக்கு தானே எல்லா பெருமையும் உங்களுக்கு தானே ஓய் எடுத்துக்கங்க ஓய் எடுத்துக்கங்க என்ன <laughs> 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 அடகு வயசுக்கு <laughs> 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 ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க விநாயகர் சதுர்த்தி வருது கோயில் சார்பா பெரிய அளவுல அதை கொண்டாடலாம் இருக்கோம் வழக்கம் போல முதல் நன்கொடையை உங்க கிட்ட வாங்கிட்டு போலாம் வந்திருக்கோம் முதல் ரசீத பாத்துட்டு அடுத்த உங்க பெரிய தொகை எழுதுற அளவுக்கு என்கிட்ட பணம் இல்ல பரவாயில்ல ஐயா உங்களால முடிஞ்சத கொடுங்க உங்ககிட்ட ஏதாவது பணம் இருக்கா இல்லங்க இரநூறு ரூபாய் எழுதிக்கங்க பணத்தை நான் கொடுத்தேன் ரசீதில் என் பேர் எழுதாம சீனு என் தம்பி பேர் எழுதிருக்கீங்க முதல் பக்கத்தில் உங்க பேர் எழுதத விட உங்க தம்பி பேர் எழுதுனா எங்களுக்கு வசூல் இன்னும் அதிகமாகும் இப்ப சீனுக்கு தானே மார்க்கெட்டு மொத்தத்தில் டொனேஷன் உங்க வீட்டில இருந்து வாங்கியிருக்கோம் அதுல உங்க பேர் எழுதுனா என்ன உங்க தம்பி பேர் எழுதுனா என்னங்க ஐயா சண்டை போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு உனக்கு பேங்க்ல கேஷ்ன்றதுக்கு கை இருக்கணுமா வேண்டாமா என்ன சார் சொல்றீங்க நீங்க வந்து ஒரு மாசம் கூட ஆகலை அதுக்குள்ள என் தங்கச்சிக்கு கை காட்டுறியா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உன் வயசு அப்படி அவ அழகா இருக்கா நினைச்சு கை காட்டுற அவ ஊமன் தெரிஞ்ச ஓடி போயிடுவேன் அதை தெரிஞ்சுதான் சார் நான் காதலிக்கிறேன் காதலிக்கிறது மட்டும் இல்ல உங்க சமுதத்தோட ஊர்ல இருக்கிற எங்க அம்மா அப்பாவையும் வர வைக்கலாம் இருக்கேன் தீயில போடுறேன் தீயில வாட்டுறேன் அப்பதான் வாசி போறோம் நீதான் இன்னைக்கு எங்க வீட்டு முன்னாடி தாய் மண்ணை வணக்கம் பாடி டென்ஷன் ஆனா நீதான் இந்த ஒரே 
ஓ இத என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுவே बर्थडे मैरिज डे ஐயையே சாவுக்கு வாசிக்கிறதே சாவுக்கா யூ மீன் டெத் ஆமா இது பேரே சாவுக்குத்து நாங்க அடிச்சுக்கணும் அடிக்கணே முன்னால போவோம் அபிட்டான பாடி ஆடாம பின்னால வரோம் ஓ ஐ சீ இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் நீ டெமோ பண்ணி காட்ட முடியுமா என்ன சார் திட்றீங்க திட்ல மேன் ஃபாரின் லேங்குவேஜ்ல கொஞ்சம் வாசி காட்ட முடியுமா ஆமா ஏமா நட வாசிக்கலாம் ஆமா ஒவ்வொரு அகம்பாவம் கர்வம் திமிர் ஈகோ எல்லாமே அவனை விட்டு போயிடும் இந்த மியூசிக்கை தேடித்தான் தான் நான் உலகம் முழுக்க அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா அது இந்தியாவில் இந்த கிராமத்தில் இங்கே கிடைக்கும் நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல எனக்கு இது கிடைச்சிருச்சு ஆனா இந்த மியூசிக்ல ஒரு லாஜிக் உதைக்குது என்ன சாமி உதவி இந்த மியூசிக்கை யாருக்காக வாசிக்கிறீங்க செத்தவனுக்கு ஓசரம் ஆனா அவனால அதை கேட்க முடியாது அவனால கேட்க முடியாத சாமி சாமி எத்தனையோ பேத்தை அடிச்சு அனுப்பிச்சு வச்சுக்கிறேன் இது வரைக்கும் என்ன உண்மை எனக்கு தெரியல இவ்வளவு நாள் நான் மப்புல இருந்துக்கிறேன் ஒன்னே நீ அடிச்சுக்க கூடாது இத பார் இதுக்கு தாண்டா யூஸ் போகணுங்கிறது அப்ப தாண்ட அறிவு வளரும் டேய் நீ போட்ட மியூசிக் சாதாரண மியூசிக் இல்லடா ஒவ்வொரு மனுஷருக்கு இந்த உலகத்துல வாசிக்கிற லாஸ்ட் மியூசிக் ஆனா அத அவனால கேட்க முடியலையே இட்ஸ் ஆல் ரைட் இட்ஸ் ஆல் ரைட் இந்த ப்ராப்ளத்தை நானே சால்வ் பண்றேன் நானே இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் ஆல்பமா போட போறேன் அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா நீ சொன்ன சாவு குத்து அது அப்படியே இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி டெத் பஞ்ச்னு வைக்க போறேன் புரியாதவனுக்காக பிராக்கெட்ல லாஸ்ட் மியூசிக்னு எழுதுவேன் ஆடியோ ரைட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றது வாங்கிடுவேன் 30% உனக்கு 70% எனக்கு ஓகேயா நீ வாண்ணா வர போற போன்னா போ போற சாமி ஓகே இட்ஸ் ஆல்ரைட் இந்த வீட்டு வாசப்படியில கால் வெச்சதுமே ஒரு மங்களகரமான இசை கேக்குது இவங்க குடும்பமே பெரிய இசை குடும்பம்பா பொண்ணு ஊமியா இருந்தாலும் அவ கையில இருக்கற வயலன் பேசும் வாங்க வாங்க உட்காருங்க உங்களை எல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பெரிய குடும்பம் பெரிய மனுஷங்க நல்ல இடத்துல தான் என் பையன் பொண்ணு பாத்துர்க்கா அதிகமா பேச வேண்டியது இல்ல ஏன்னா இது பேச முடியாத ஒரு பொண்ணோட கல்யாண விஷயம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ரொம்ப சென்டிமெண்ட் பாப்பேன் முத தடவை இவனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போன வீட்ல கரண்ட் போனதால கல்யாணம் நின்னு போச்சு நினைக்கிறேன் <laughs> பரம்பரை பரம்பரையா நாங்க இந்த பெரிய வீட்டுல இருந்தாலும் எங்க பிள்ளைங்க கச்சேரிக்கு போய் சம்பாதிச்சுட்டு வந்தாதா இந்த குடும்பத்துக்கு வருமானம் அப்படி இருக்கும் போது ஆமா தங்கச்சிக்கு நல்ல இடத்துல சம்பந்தம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு லட்சம் தானே சமாளிக்கலாம் இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முன்ன அந்த பணத்தை நான் கொடுத்துடுறேன் என்னங்க எப்படிங்க இவ்வளவு பெரிய தொகையை கொடுக்க போறீங்க என்னம்மா நீ அவன் பாட்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தரேன்னு சொல்லிட்டேன் பாக்குறியா அது அவன் பாட்டுக்கு இல்ல தங்கச்சிக்கு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைச்சிட்டா கல்யாணம் முடிஞ்ச அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே ஏ ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிட வேண்டியதுதான் திருச்சி ராகவம்புள்ள மகன் சோம சுந்தரம் பெரிய டாக்டரா அவனுக்கு தான் பேசலாம் இருக்கேன் இது போதும் நீ அவளை விரும்புறதுக்கு இந்த ஒரு ஷாக் போதுண்டா பாமாங்கிற வார்த்தை வாயில இருந்து வரல உள்ளத்தில இருந்து வந்திருக்கு உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச என் பேரை தான் உங்க கையில பச்சை குத்துக்கீங்கன்னு கைய காட்டாமலேயே சொல்லிட்டீங்க தீம் த தீம் 
கிளம்பிட்டேன் <laughs> ஏகப்பட்ட <laughs> 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 
அதனால தான் டா ஜாதியும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது வியாதியும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது என்னடா சொல்ற நான் சொல்றடா டாக்டர்கள் சொல்றாங்க சொந்த ரத்தத்துல கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா அதுல பிறக்கிற குழந்தைங்க ஊனமா பிறக்கும் பீக்கா பிறக்கும் மக்கா பிறக்கும்னு அதனால எல்லாரும் காதல் பண்ணி கலப்பு மனம் பண்ணுங்கடா அப்பதான் டா ஜாதியும் ஒளியும் வியாதியும் ஒளியும் அண்ணா 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 நம்ம சாதி சனங்கள்லாம் சேர்ந்து புதுசா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால உங்களை கையோட கூட்டு வர சொன்னாங்க இந்த வெட்டி பயிலங்க என்னென்ன பேச்சு வாங்க திருத்தவே முடியாது போல இருக்கே என்ன இது தண்ணிமா சுடு தண்ணியா பச்சை தண்ணியா பச்சை தண்ணிமா உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா சீனுக்கு போய் பச்சை தண்ணி குடுக்கறிய இதை குடிச்சு அவன் குரல் என்ன ஆகுறது சுடு தண்ணி கொண்டு போய் கூட நாளைக்கு அவன் கச்சேரியில பாட வேண்டாமா தங்கச்சியோட கல்யாணமே அவன் கச்சேரி நம்பி தப்பா இருக்கு கேட்கூடாத எனக்கும் <laughs> 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 எனக்கு பாட்டு கத்து குடுப்பீங்களா என்னையா என்னையா உனக்கு பாட்டு கத்து குடுக்க சொன்ன ஆமா ஆஹா இன்னைக்கு தான் எனக்கு முதல் அவார்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு அவார்டா என்ன சொல்றீங்க கே வா நானு உன்னை விட சின்ன பையனா இருந்தப்ப உங்க அப்பாலே அவர் தான் எனக்கு குருவா இருந்து பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாரு இப்போ அவர் பையனுக்கு நான் குருவா இருந்து பாட்டு சொல்லி கொடுக்கிறதுனா அதானே எனக்கு அவார்டு வா வா உட்கார் முதல்ல வளர்ச்சி <laughs> போனதே அது நீ வாங்கறியா வாங்கலியான்னு பாக்கத்தான் 
ஒரு விஷயத்தில் நீங்க சொல்றீங்க நினைப்ப ஒரு விஷயம் எனக்கு உங்க மனசுல உங்களை ஒதுக்கிட்டு நான் பாடணும்னு நினைச்சேன்னு தோணிச்சோ இனிமே நான் பாடக்கூடாது பாட மாட்டேன் இனிமே நீங்க தான் நீங்க தான் பாடணும் உங்க பாட்டு தான் எல்லாரும் கேட்கணும் எனக்கு நீங்க தானே தெய்வம் எனக்கு நீங்க தான் முக்கியம் எப்படி அப்பா மங்களம் பாடி பாடுறத நிறுத்தினாரோ இன்னைக்கு நான் எனக்கு நீங்க தானே முக்கியம் நீங்க தான் முக்கியம் பொறாமப்பட்டிருக்கேன் 
அண்ணே என்ன எனக்கு முறையா நீ தட்சணை வச்சு என்ற குருவா ஏத்துக்கிட்டு நீ இனி பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் இந்த அண்ணனுடைய ஆசை அண்ணே உங்களுக்கு தட்சணையா நான் என்னைய கொடுக்கறேன் ஹலோ சொல்லுங்க சரிங்க சரிங்க யார் மாதவி போன் சம்மந்தி வீட்டுக்காரங்க கோக்கில கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுக்கறதா சொன்ன பணத்தை பத்தி கேக்குறாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தானே கொடுக்கறதா சொன்னோம் அதுக்கு தான் இன்னும் பதினஞ்சு நாள் இருக்கு நாம கொடுக்கறதா சொன்ன பணத்தை தான் அவங்க கேக்குறாங்க அதுக்கு நீ ஏன் பயப்படுற இல்லைங்க பணமும் அதிகம் நாளும் கம்மி நாம வேணா வீட்டு பத்திரத்தை சீன் இருக்கும் பொழுது வீட்டு பத்திரத்தை வைக்கிறதா என் சீனோட திறமைக்கு ஒரு லட்சம் என்ன அவங்க பத்து லட்சம் கேட்டாலும் அவன் கொடுப்பான் நிச்சயமா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சீனும் அந்த பணத்தை கொடுத்துருவான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம போட்ட சாவு குத்து கேசட்டாவும் சீடியாவும் வந்திருக்குது மெட்ராஸ்ல இருந்து அனுப்பியிருக்கிறான் ஆனா அதெல்லாம் விக்குதா விக்கலையா எவனாவது வாங்குறானா வாங்கலையா ஒரு டீட்டெயில்ஸும் தெரிய மாட்டேங்குது சரியான ரிமோட் வில்லேஜ்ல வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் போல் எம்டிவி பார்க்க போலே ஃபீவர் இருக்கு போல் இந்த கிராமத்துல ஏதுடா எம்டிவி எல்லாம் எம்டி பசங்க பகல்ல ஃபுல்லா சமையல் குறிப்பும் மெகா சீரியலுமா பார்த்து தள்ளுவாங்க நைட் ஆனா மிட் நைட் மசாலா பார்த்துட்டு அதே மூட்ல பாப்புலேஷன் ஏத்தி விட்டுருவாங்க அதெல்லாம் நம்ம யூஎஸ்ல போய் பாத்துக்கலாம் அந்த கால ரொம்ப அறிக்கை சொல்லி விட லைட்டா சொல்லி லைட்டா சொல்லி என்னடா இது ஒரு கார் வந்து நிக்குது அதுல இருந்து ஒரு பெண்டு காலம் இறங்கி வர்றான் டிபன் கிப்பன் வாங்கி கொடுப்பானா ஐயா ஏண்டா உங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்னோட கஷ்ட டூப்ளிகேட் போட்டு விப்பீங்க ஐ ஆம் 30% ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் டேபிள்ங்கற டே அது ஷேர்டா அப்படி பார்த்தா 70% ஷேர் ஹோல்டர் நான்டா சாமி நீங்களா என்ன சாமி இப்படி கண்டல ஐட்டிங்க டே நீ அந்த சாவு குத்து பார்ட்டி தானே ஆமா சாமி என்னடா இது மாரி வேஷம் நகக்கட ஷோகேஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் பண்ண மங்கி பம்ப மாதிரி இருக்கறியே இதெல்லாம் எங்க திருண்ணே எல்லாம் நீங்க போட்ட பிச்ச சாமி நான் இப்ப பிச்ச போற கண்டிஷன்ல இல்லடா நீ குடுத்தீரா அதெல்லாம் நானே வச்சுக்க மாட்டா நாங்க எல்லாம் டீ சாப்பிட்டே த்ரீ டேஸ் ஆச்சு பாரு பேண்ட் வித்துட்டு பிஜி ஐல ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறேன் நானு அப்படி இல்ல சாமி நம்ம 30 70 அக்ரிமென்ட் போட்டோம்ல ஆமா அந்த 30% வந்த லாபத்துல தான் அந்த சைன் எல்லாம் நான் போர்டு கார் கூட வாங்குறேன் கூட கூட கட்டிக்கிறேன் நீங்க தான் வந்து பால காஞ்சி காஞ்சி காஞ்சினோம் ஏய் பால் 30% கிடைச்சு இவனே உள்ள வசதியா கரம் பால் 70% கிடைக்க போற நாம என்னென்ன வாங்கலாம் பால் ஏ வெரைட்டيز அண்ட் डिफरेंट கலர்ஸ் ஆஃப் Dresses Benz Car BMW Car பால் பேசாம ட்ரெயின் வாங்கி விடலாம் ஓய் கச்சேரி போறதுக்கு கான்வீனியன்ட்டா இருக்கும் போட்ருக்கு தெரியாம டிடிஆர்க்கு குவாட்டர் வாங்கி கொடுத்து போர் அடிச்சு போச்சு சபாஷ் பட் கண்ட்ரோல் யுவர் எமோஷன்ஸ் இந்த மேட்டர் இந்த கிராமத்துல யாருக்கு லீக் ஆயிர கூடாது தெரிஞ்சா பொல்லாத பசங்க எல்லாரும் நம்ம மேல திருஷ்டி போட்டு நம்மளை எரிச்சு விட்டுறானுங்க இல்லனா கோயில்ல போய் காசு வெட்டி போட்டு கை கால் இழுக்க வச்சிருவானுங்க அதுக்கு முன்னாடி யுஎஸ் கோர் சார்டர் பிளேட் பிடிச்சி எல்லாரும் எஸ்கேப் ஆயிட வேண்டியது சாமி என்ன சாமி அமெரிக்கா நான் பேர் உள்ளூர்லயே பயங்கரமா பரவி நிக்குது இது நான் பாக்குறது கும்பல் கும்பல காத்து நிக்கறாங்க பாரு ஓ வா சாமி வா சாமி Hi local crowd what is the matter Hey needa saavu kutunu cassette potavana adala old news adhe ipa kekkra unakku na 2 minutes appointment tharen vera edhaadu kelu ada paavi yen paiya andha cassette potu ketta unna enga appa manjakamala irundhu poitaanda adhu manjakamala vanda neenga enga da careful ah irukringa appa thana da raava ulla urringa adhula ticket vaangitte mele poitan pol irukke dei un cassette la irukra paata ketti yen kolanda jaram vanda hospital la padithirukda aama aishwarya rai un body alu ketra koodadhu endru nee thai paal kudukama uttirpa அதுல குழந்தை வீக் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்கு சொல்ல வந்துட்டா பேருச்சாங்க போயிட்டா 
வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் வாங்க தொப்பையே இல்லையே நீங்க ஒரிஜினல் தான் கோச்சிக்காதீங்க கோச்சிக்காதீங்க கரெக்ட் டைமுக்கு வந்தீங்க சார் கொஞ்சம் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் லேட்டா வந்தா கூட என் பாடியை தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நான் போட்ட சாவு குத்து கேஸ்ட் எனக்கே போட்டிருப்பானுங்க பாய்தி பாய் நீங்க ஜீப்ல வரும்போது அந்த மேல சைரன் சவுண்ட் சூப்பரா இருந்தது ஒரு தேர்ட்டி செவன்டி அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாமா ஒன்னி சேர்த்து போட்டுக்கலாம் டேய் டபுள் எக்ஸ்எல் நீ ஆடா டேய் பிராடு இவன்தா இவன்தா மியூசிக் வாசிச்சா மழை வரும் வெயில் வரும் டூப் போட்டான் கரெக்ட் டைம் புடிச்சு வந்திருக்கீங்க அப்படியே தூக்கி உள்ள வைக்க அவனை கான்ஸ்டபிள்ஸ் இவன அரெஸ்ட் பண்ணுங்க எதுக்கு தப்பு தப்பா அரெஸ்ட் பண்றீங்க உன் மேல ஒரு மர்டர் கேஸும் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் கேஸும் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அதனால உன்ன உள்ள வச்சு விசாரிக்கணும் எது சொல்றது அதனால கோர்ட்ல வந்து சொல்லிக்க ஆ கோர்ட் கேஸ் இதெல்லாம் வேணாங்க வாய்தா மேல வாய்தா போட்டு இழுத்து 10 வருஷத்துக்கு மேல ஆக்கி டிலே பண்ணிடுவாங்க ஏதா இருந்தா நீங்க தீர்ப்பு சொல்லுங்க வாடா வர்ற வர்ற நம்ம பண்பால கலாச்சாரத்த கிண்டல் பண்ண எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் ஓ மனிதர்களே இவன் இசை பயணம் முடியவில்லை இவன் மீண்டும் வருவான் என்று இவன் தாத்தா இவனுக்காக காத்து கொண்டே இருக்கிறார் என்ன மாதவி கோகிலா கல்யாண பத்திரிகை எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சாச்சா பின்ன என்னங்க கல்யாணத்துக்கு இன்னும் பத்தே நாள் தான் இருக்கு சொந்தக்காரனுக்கு எல்லாம் இப்ப அமிச்சாதான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து சேருவாங்க எங்க சீனு பெரிய மாமா சின்ன மாமா யாரையும் காணும் அவங்கலாம் சபா செக்ரட்டரி பார்க்க போயிருக்காங்க எதுக்கு நாளைக்கு நடக்க போற ப்ரோகிராம் பெரிய ப்ரோகிராம் ஓ நாளைக்கு முதல் தடவையா சீனு திருச்சில பாட போறோம் பெரிய எதிர்பார்ப்பு அது விஷயமா அரேஞ்ச் பண்ண வர பாக்க போயிருக்காங்க ஓஹோ சரி நீயே தனியா எழுதுனா உன் கை வலிக்காதா என்கிட்ட கூட நான் எழுதுறேன் எங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா இல்லையே ஐயோ சாரி 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 ஐ அம் ரியலி சாரி நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லலங்க என்ன விட்டு அதெல்லாம் போயிடுச்சு குடு 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 நான் எழுதுறேன் குடு என்னங்க நீங்க எழுதுங்க நான் படிக்கிறேன் திரு திருமதி திருமதி சக்தி வேல் இப்பெல்லாம் குடிக்கலன்னா கை உதறுது என்னங்க இது நீங்க மனசு மாதிரி உங்க தம்பி மேல உள்ள பொறாம குணம் போனாலும் இந்த பழக்கம் உங்களை விட்டு போகலையே சத்தியமா பார்வதி ஓம் பேர் மாதவி இல்ல சத்தியமா நான் தண்ணி போடுறது தான் கடைசி தடவை இத்தனை நாள் கோவத்தில் போட்டேன் இன்னைக்கு தான் சந்தோஷத்தில் போடுறேன் என் தம்பி மேலே இருக்கிற சந்தோஷத்தில் சோபா கலை அரங்கத்தில் இன்னைக்கு யாரோட கச்சேரி தெரியுமா என் தம்பி சீனிவாசனுடைய கச்சேரி கூட்டத்தோட கூட்டமாக நாங்கள் போக போகிறோம் ரசிகனோட ரசிகனா அவன் பாட்ட ரசிக்க போகிறேன் இந்நேரம் என் தம்பி அங்க பிச்சு உதறிட்டு இருப்ப மாதவா சேது மாதவா உன் கையில் உள்ள புல்லாங்குழல் நான் மாதவா மாதவா என் மாதவா என் அம்மை அப்பண்ணா சாமி தான் மாதவா கோகுலம் ஏவிய மாதவா கோபிய கூவிய மாதவா குந்தினை ஏந்திய மாதவா மாதவா சேது மாதவா மாதவா சேது மாதவா குருவாயு திருக்கோயில் குடிக்கொண்ட பெருமானி 
குழலி செய்தினம் தோறும் கேட்கிறது மதுசூதன் திருப்பாதம் மறவாத மனதுக்குள் புது புது இசை பூக்கள் பூக்கிறதே வாசத்தமிழிசையில் வடியும் சென்றேனே வாரியலக்களித்த வள்ளல் நீதானே தேவாவும் திருளருளை தேயாத திருப்புகளை நாவாத நாள் முழுக்க பேசவா நானும் பாடுவா தாயாக எனை வளர்த்து தெவிட்டாத இசை கொடுத்து வாயாத பாடவை தாய் கேசவா என் கேசவா கேசவா அதி கேசவா என் நெஞ்சில் வாழும் தெய்வம் நீத கேசவா கரகோஷம் எழுந்தாலும் எனக்கது பெரிதாக தோன்றுமா இசை ஞான கடல் நீயே எதிர்வந்து அமர்ந்தாயே இதை விட பெரும் பேரு வேண்டுமா ஏடு ஸ்வரங்களையும் எதிரில் கண்டே வாழும் கலை மகளின் வடிவம் பார்த்து வளர்ந்த பிள்ளையும் கையில் தவழ்ந்த முல்லை மேலும் வளர்வதற்கு வாழ்த்திடு நீ வாழ்த்திடு உயிரே உன் திருவடிக்கு ஒரு கோடி வந்தனங்கள் குளமாக நான் கொடுத்தேன் ஏற்றிடு நீ ஏற்றிடு கேசவா அதி கேசவா என் நெஞ்சில் வாழும் தெய்வம் நீர கேசவா கேசவா அதி கேசவா என் அம்மை அப்பன் நாசா நீர கேசவா மீன்றி நான் இல்லை கேசவா நீரின்றி மீன் இல்லை கேசவா நானும் தன் கைப்பிள்ளை கேசவா கேசவா அதி கேசவா அதி வந்துட்டா <laughs> 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 புரியல வந்து அப்பா அண்ணனுக்கு போட்டார் இல்லையா இந்த டாலர் இதை கழட்டி என் கழுத்துல போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் கச்சேரி முடிஞ்சு அவர் எங்கன்னு தேடி பார்த்தோம் காணும் வீட்டுக்கு வந்துடா வரலையப்பா சீன கச்சேரி கேட்டுட்டு அப்படியே கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற அவர் ஃப்ரெண்டு சுகுமாரனை பார்த்துட்டு இருட்டுறதுக்குள்ளே வந்துடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு வந்துருவாரு ஓ ஆ அண்ணி இதுல ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கு மாப்பிள்ளை 
என்னப்பா லிஸ்ட் என்ன பில் இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு வாங்கின காய்கறி பில் பொண்ணுசாமி கொண்டாந்து குடுத்துட்டு போறாரு வாங்க கொடுத்தாச்சா இல்ல இனிமே தான் கொடுக்கணுமா எல்லா பில்லும் செட்டில் டப் டு டேட் காய்கறி பில் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்ட கோயிலா கல்யாணத்துக்கு இன்ன நகை எல்லாம் வாங்கலையே எப்ப வாங்க போற அதெல்லாம் அண்ணன் வந்த அப்புறம் தான் அவருக்கு தான் பியூர் கோல்ட் கரெக்ட் விலையில எங்க கிடைக்கும்னு தெரியும் சீனோ என்னமா சீனோ ம் கேசவ இன்னும் வரலன்னே உங்க அண்ணி ரொம்ப கவலையா இருக்காப்பா ஏன் அவன் வருவான் வராம எங்க போவான் அதான் கச்சேரி முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட பாத்துட்டு வரேன்னு போனானே ஏன் அனாவசியமா பயப்படுற என்ன நீ என்னாச்சு ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்கீங்க உங்க அண்ணன் நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு போன மனுஷன் இன்னும் வீடு திரும்பல எனக்கு கவலையா இருக்கு எங்கேயாவது குடிச்சிட்டு விழுந்து கிடக்கிறாரோன்னு சந்தேகமா இருக்கு இப்பெல்லாம் பாட்டிலா வாங்கி பீரோல அடுக்கி வச்சிருக்காரு கொஞ்சம் அதிகமாவே ஆயிடுச்சு நேத்து கச்சேரி கூட அண்ணன் என்ன பண்றது சீனோ நானும் எவ்வளவு சொல்லி பாத்துட்டேன் இனி சாப்பிட்டா என்ன சாப்பிடலனா என்னன்னு என்னையே பிடிச்சி கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு சீனு நீங்க எல்லாம் இப்படியே உட்கார்ந்தா எப்படி கேசவனை தேடி யாராவது போக கூடாதா இப்ப நாம எங்க போய் கேசவனை தேடுறது மாமா நாம ஒண்ணு பண்ணலாமா அவரோட கோயம்புத்தூர் ஃப்ரெண்ட் சுகுமார் அவர் வீட்டுல போய் பார்த்து வந்துடலாமா சீனு எதுக்கு அங்க நேரடியா போயிட்டு நேரா சுகுமார் வீட்டுக்கு ஒரு போனை போட்டு கேசவ வந்தானா வரலையான்னு கேட்டா போகுது அப்படி பண்ண முடியாது அன்னைக்கிட்ட அவரோட போன் நம்பர் இல்லையா அட்ரஸ் மட்டும் தான் இருக்கா இந்த மாதிரி நேரத்துல கேசவன் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றான் மாமா இதுல அந்த கோயம்புத்தூர் சுகுமார் அட்ரஸ் இருக்கு நீங்க நேர்ல போய் அண்ணா அங்க வந்தாரா இல்லையான்னு பாத்துவாங்க சரி நானும் இவரும் அண்ணனோட டைரி எடுத்து அவரோட வெளியூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் போன் பண்ணி கேட்டு வந்துரும் என்ன மாமா கேசவ கல்யாண வேலை பார்க்க வேண்டிய எங்களுக்கு உன்னை தேடுற வேலையை கொடுத்துட்டியே தாத்தா நாங்க போயிட்டு வந்துரும் மாமா <laughs> 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 கொஞ்சம் கோபடாம கேளுங்க அண்ணனை ரெண்டு நாளை காணும் அவரை தேடி தான் நாங்கள் என்ன என்னடா சொல்றீங்க ஹலோ மிஸ்டர் பாஸ்கர் நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து சீனு பேசுகிறேன் ஆமாம் ஆமாம் அவரோட தம்பி தான் ஒன்றில் அண்ணன் அங்கே வந்தாரா இல்லையா இல்லை இல்லை ஒன்றில் அண்ணனை ரெண்டு நாளாக இல்லை ஒன்றில் கல்யாணத்துக்கு மறந்துடாம வந்தாங்க தேங்க்யூ மதுரை போல நாகப்பட்டினம் போல கோயம்புத்தூர் போல சேலம் போல வேற எங்க தான் போயிருப்பான் மாமா நாம வேணா நாம என்ன ஒன்னு பண்ணுவோமா இங்க இருக்கிற கோவில் எல்லாத்தையும் போய் அண்ணன் இருக்காரு பார்த்து வந்துருமா அவர் ஏதாவது ஒரு கோயில இருப்பார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சீக்கிரம் போன காரி என்னாச்சு எல்லா இடத்துக்கும் போன் பண்ணி கேட்டோம் அண்ணன் இல்ல கோயம்புத்தூர் போன சின்ன மாமாவும் திரும்பி வந்துட்டாரு என்னாச்சு கோயம்புத்தூர் இருக்கிற சுகுமார வீட்டுக்கு போனேன் கேசம் அங்க இல்ல சுகுமார கேசம் பார்த்து ஆறு மாசம் ஆச்சா எங்கதான் போனானோ கேசவ இந்த வீட்டு விட்டு போய் இன்னையோட மூணு நாள் ஆகுது இது வரைக்கும் அவனை பத்தி எந்த தகவலுமே தெரியல என் மருமகனுக்கு ஏதாவது நடந்திருக்கும் ஒண்ணும் பயமா இருக்கு மாமா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நடந்திருக்கு சும்மா இருங்க சின்ன என்னடா இது அழுதுகிட்டு கேசவனுக்கு என்ன நடந்திருந்தாலும் அதை நம்ம சந்திச்சுதுன்னு ஆகணும் ஒன் திங் போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அவங்க நிச்சயமா கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருவாங்க மாதவே இப்படி பச்சை தண்ணி கூட சாப்பிடாம இருந்தா உன் உடம்பு என்னத்துக்காக ஏதாவது சாப்பிடுமா கேசவ வந்துடுவா நீ 
அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சவங்க வீட்டிலலாம் தேடி பார்த்தாச்சு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாச்சு அங்கெல்லாம் அண்ணன் வரலையா வேணும்னா நம்ம பத்திரிக்கையில் ஏனோ விளம்பரம் கொடுத்து போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் பத்திரிகையில ஒரு நியூஸ் படிச்ச மூணு நாளைக்கு முன்னாடி திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பைபாஸ் ரோட்ல ஒரு ஆள் வண்டி ஏறி இறந்திருக்காரு அவர் பேர் அட்ரஸ் ஒன்றும் சரியா தெரியாததுனால பாடியை திருச்சி கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மார்ச்சரியில் வச்சிருக்கோன்னு எழுதியிருக்காங்க அதை படித்ததுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மற்றவங்க பார்க்கறதுக்குள்ள அந்த பக்கத்தை கிழிச்சு கொண்டு வந்துட்டேன் அடையாளம் தெரியாத ஒரு பணம் நாற்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு ஆள் மீது லாரி மோதி நிற்காமல் சென்று விட்டது இறந்த மனிதர் கிரீம் கலரில் ஜிப்பாவும் காவி கலரில் வேட்டியும் அணிந்திருந்தார் சுமார் ஐந்தடி எட்டங்களும் உயரமுள்ள இந்த மனிதரின் உடலை கோரி யாரும் வராததால் உடல் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யப்பட்டு திருச்சி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் மார்ச்சரியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாம நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வாங்க உட்காருங்க என்ன விஷயம் சார் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி திருச்சி பைபாஸ் ரோடு பக்கம் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு பாடி ஐயோ அந்த பாடியை இன்னைக்கு தான் நாங்க புதைச்சோம் நாலு நாளா யாரும் அந்த பாடியை கேட்டு வராதால ஹாஸ்பிட்டல் டிஎம்ஓ பாடியை கிளியர் பண்ண சொல்லிட்டாரு சார் அந்த பாடியோட போட்டோகிராஃப் உங்ககிட்ட இருக்குமே இருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன பாடியோட போட்டோகிராஃப்ஸும் அவர் போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸும் பத்திரமா எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதை நாங்க பார்க்க முடியுமா நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க கொண்டு வந்து சீனு அப்படி ஒரு வேலை அந்த போட்டோல இருக்கிறது உங்க அண்ணனா இருந்தா இருக்கக்கூடாது ஒரு வேலை இருந்தா நீங்க அழுது சத்தம் போட்டு கலட்டா பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது எஸ்பி ரூம் டேங்கர் லாரி அடிச்சிட்டு இல்லை ஆமாம் சார் பின்னாடி வந்த கார்காரங்க தான் எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க சம்பவம் நடந்தது சரியாக பன்னெண்டு மணி இருக்கும் டேங்கர் லாரிக்காரங்க இடிச்சிட்டு நிக்காம போயிட்டான் அதனால் நம்பர் நோட் பண்ண முடியல சார் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை எங்கள் வீட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் எங்கள் அண்ணன் நாங்கள் பாடியை மறுபடியும் வெளியே எடுக்கணும்னா கலெக்டரோட ஸ்பெஷல் ஆர்டர் வாங்கணும் வாங்குங்க சார் ப்ளீஸ் வாங்குங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு நாங்கள் எல்லா மரியாதையும் செஞ்சு எங்கள் முறைப்படி அடக்கம் பண்ணணும் அப்படிலாம் செய்யலாம் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் இப்போ நேரம் இல்லை இதே கவர்மெண்ட் விஷயம் ஏற்கனவே மணி நாலாச்சு நம்ம என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் இன்றைக்கி முடியாது காலையில் தான் முடியும் சார் நாங்கள் எங்கள் முதல்ல வீட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் 
நான் இங்கிருந்து எல்லா வேலைகளையும் கவனிச்சுக்கிறேன் நாளை காலையில் பத்து மணிக்குள்ள எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுறேன் நீங்க வந்து வாங்கிட்டு போகலாம் இப்ப புறப்படுங்க சின்ன <laughs> நாங்கெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கோங்கிறது ஒரு சஸ்பென்ஸ் கேட்காத இனிமே அவளை பத்தி கேட்காத என்ன சீனோ எங்க போயிருந்த உன்னை தேட ஆள் வேற அமிச்சிருந்தேன் தெரியுமா மூணு நாளா நம்ம பயந்துட்டு இருந்த மாதிரி உங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணு ஆகல அவர் காசைக்கு தான் போயிருக்காரு நீ வெளியில போயிருந்த நேரத்துல உனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்தது உங்க அண்ணதா இதற்கு நான் பிரிச்சு படிச்சிட்டேன் உனக்கு வந்த லெட்டர் நான் பிரிச்சு படிச்சேன் நீ கவலைப்படாத அப்படியே நீ கவலைப்பட்டாலும் நான் வரத்தப்பட போறது இல்ல கொஞ்சம் லெட்டர் எடுத்துட்டு வரேன் சீனு இந்தா உன் அண்ணனோட லெட்டர் படி என்ன பெயரிஞ்சம நிக்கிற படி அன்புள்ள சீனுவுக்கு அண்ணன் எழுதுவது ஓம் பாட்டு பிரமாதம் உன் கச்சேரி கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே இந்த லெட்டர் நான் எழுதுறேன் நான் உன் குரலை கேட்டு மெய் மருந்து போயிட்டேன் உண்மையை சொல்லணும்னா என்னை விட உனக்கு தாப்பாவோட சாரி நான் அப்படியே கிடைச்சிருக்கு அதை கேட்ட சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் அவர் எனக்கு போட்ட டாலர் செய்ன உனக்கு நான் போட்டுட்டேன் சீனும் இந்த லெட்டரை நீ படிக்கிற நேரத்தில் நான் காசியில் இருப்பேன் குடிப்பழக்கத்துக்கும் பொறாம குணத்துக்கும் அடிமையானன்னா கங்கையில் ஒரு முங்கு முங்கிட்டு வந்தால் தான் ஏ உடம்பும் மனசும் சுத்தமாகும் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்கிற இந்த நேரத்தில் இது தேவையா நீ கேட்கலாம் என்ன பண்ணுறது கல்யாணத்துக்கு வர எல்லாரும் என்ன தூக்கம் விசாரிக்கிற மாதிரி ஏதாவது கேட்பாங்க அதை பார்க்குற உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா அதனால தான் எல்லா பொறுப்பையும் ஓன் தலையில் சுமத்திட்டு நான் போகிறேன் ஏன் சார்பில் நீ இருந்து தங்கச்சி கல்யாணத்தை நடத்திடு உன்னை பார்க்க மறுபடியும் உன் அண்ணன் வரும்பொழுது சுத்தமானவனா பழைய அண்ணனா திரும்பி வருவேன் நான் திரும்பி வந்ததும் நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே மடையில் கச்சேரி பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை இப்படிக்கு ஓ அண்ணன் கேசா சினு 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 என்னது இது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே அண்ணன் அண்ணன் எழுதின கடைசி லெட்டர் அவர் நம்மளை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இது இங்கே வந்திருக்கு இவங்கெல்லாம் அண்ணன் இன்னும் உயிரோடு இருக்காருன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அவர் இல்லைன்னு இவங்கக்கிட்ட இப்படி சொல்லுவேன் இது என்ன கொடுமை வாய் விட்டு வாய் விட்டு அழ முடியாத அளவுக்கு இது பாருங்க நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த வீட்டில் வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் எப்படி கேட்டா எப்படி சொல்லாம இருக்க முடியும் யார்கிட்ட யார்கிட்ட சொல்லணும் அன்னைக்கிட்ட சொல்லணும்ல கல்யாண மாப்பிள்ளையோட அப்பா பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கு என்ன சொன்னாரு உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா நான் ரொம்ப சென்டிமெண்ட் பார்ப்பேன் முத தடவை இவனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போன வீட்டுல கரண்ட் போனதால கல்யாணம் நின்று போச்சு கரண்ட் கட் ஆனதுக்கும் பூனை குறைக்க போனதுக்கும் சகுனம் பாக்குற அந்த மனுஷ அந்த விஷயத்த கேட்டா கல்யாணத்தை நிறுத்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் கோகில வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் கோகில கல்யாணம் நடக்கணும்னு நாம மட்டும் ஆசைப்படல கடவுளே அப்படிதான் நினைச்சிருக்காரு அதனாலதான் நாம உண்மையை சொல்றதுக்கு முன்னாடியே மாமா உயிரோட இருக்கும் போது எழுந்த லெட்டர் அவங்க கிட்ட சேர்த்திருக்காரு கோகிலா கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் இந்த விஷயம் நம்மள தவிர வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அத்த இதே மாதிரி பேட்டர்ல வாங்கினா கோகிலாக்கு நல்லா இருக்கும்னு என் புருஷன் சொல்லியிருந்தாரு சரிம்மா சின்ன மணி ஒன்பதாவது சரியா பத்து மணிக்கு பாடியை ஹேண்ட் ஓவர் செய்யறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க நீ இப்போ அங்கே போகலன்னா பாடியை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க அப்புறம் எல்லாம் தலைக்கீழாயிடும் இவங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்வேன் 
அவங்கள நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் நீங்க புறப்படுங்க வாடிய வழியை எடுத்தாச்சு மருந்து வச்சு பேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பத்து நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும் முடிஞ்ச உடனே நீங்க ஆம்புலன்ஸ்ல எடுத்துட்டு போலாம் என்னால எங்க அண்ணன் பாடிய வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது என்ன சொல்றீங்க நான் நடந்த விஷயத்த வீட்டுல சொல்றதுக்கு முன்னாடி எங்க அண்ணன் எழுதின கடைசி லெட்டர் கிடைச்சு அவர் காசியில நல்லபடியா இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு வீட்டுல எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்க நாளைக்கு என் தம்பிச்சிக்கு கல்யாணம் அந்த சந்தோஷத்துல இந்த சோகத்தை நான் எப்படி கொண்டு போக முடியும் அப்ப வெளியே எடுத்த உங்க அண்ணனோட உடம்ப என்ன பண்ண போறீங்க எங்க அண்ணன் அடிக்கடி சொல்வார் எங்க அப்பாவை எரிச்சு அதே காவேரி கரையில தான் தண்ணியும் தகனம் பண்ணணும் அப்ப ஏதோ சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்றாருன்னு நினைச்சேன் அது உண்மையாகிட்டு போயிட்டார் எங்க அண்ணனுக்கு நானே என் கையாலே எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சிடுறேன் போயிட்டாங்க <laughs> <laughs> <laughs>
கீர்த்தனம் என் விழியின் வழியே வழியும் கண்ணிர் எனது சந்தோஷமே இந்த நிலையில் மனதின் உணர்வை காட்ட உதவும் சங்கீதமே என் பார்வையிலே பல கலாக்கள் நெஞ்சினிலே பல வினாக்கள் ராகங்களால் உனை நான் வாழ்த்தி எடுத்திடுவேன் இசையாராத்தி மணமக்களின் வாழ்க்கையிலே மலரட்டுமே வசந்தங்களே சகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் சிவகோத்ராணாம் பிண்ட பிரதான கேசவன் சர்மனாம் கேசவ சர்ப்பயாமி யாருக்கு <laughs> வேணும் எல்லார்கிட்டயும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் என்னாலையும் எதையும் மறுக்க முடியல நானும் அன்னிக்கிட்டு நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த வீட்டில் வேற யாருக்கிட்டையும் பேசணும்னு தோணல நீ ஆனால் உங்ககிட்ட மட்டும் ஒரே ஒரு பார்த்து என்ன என்ன மன்னிச்சிருங்க நீ கடைசி தடவையா அவர் முகத்தை ஒரே ஒரு தடவை காட்டியிருந்தா நான் பார்த்துருப்பேன்னு நீங்க என்ன கேட்கலாம் ஆனா செத்தவங்களுக்காக வாழ போறவங்க சாக்கக்கூடாதுல்லே 